안녕하세요 저는 김현주입니다 아 벌써 11월이네요 사실 지옥을 촬영하면서 오픈되는 날이 언제 올까 만약 기다리던 때가 엊그제 같은데 벌써 11월이 왔습니다 그리고 추위도 함께 왔는데 아무쪼록 여러분이 건강하게 잘 지내고 계셨으면 좋겠네요 또 어제는 2020 2년 수능이었다고 해요 여러분들 열심히 노력하셨을 텐데 어떻게 좋은 결과가 있을지 아, 궁금하기도 하고 많이 걱정되실 텐데요 어, 하신 만큼 좋은 결과를 얻으실 수 있기를 어, 기대하고 기도하겠습니다 또 이제는 11월이면 또 12월도 금방 올 텐데 또한 해를 또 마무리해야 되는 그런 달이잖아요 어, 올한 해도 참 정신없고 코로나와 함께 지내느라고 많은 분들 고생하셨을 텐데 그럼에도 불구하고 올한해잘 마무리하시고 또 새해를 맞이하는 그런 달이 되셨으면 좋겠습니다 저는 이제 새로운 넷플릭스 오리지널 영화 정의를 출연하게 되면서 그 촬영을 열심히 하고 있고요. 또 이제 지옥이 오픈되면서 지옥에 관련된 홍보 활동을 열심히 하고 있습니다. 어, 그 외에 저는 특별하게 하는 일은 없는 것 같아요. 음, 정의를 잘 준비하고 있습니다. 체력 관리도 잘 하고 있고요. 최근에 새롭게 어, 생긴 취미는 없어요. 없고 이제 계절이 계절인 만큼 또다시 이제 뜨개질을 좀 많이 하고 있고 어... <웃음> 저희 새로운 취미입니다. 이제 날씨가 추워졌고 저처럼 또 취미가 또 있으신 분들도 있지만 또 취미가 없으신 분들도 있을 테고 또 추워져서 뭐좀 나가기도 좀 꺼려지는 그런 시기이잖아요 그래서 제가 집콕 하실 때어좀 재미있게 보내실 수 있는 방법을 제가 오늘 추천해 드리기 위해서 이 영상을 찍고 있습니다 바로 그것은 한 30분 후면은 오직 넷플릭스에서 지옥이 공개될 예정입니다 여러분 네, 많이 기다리고 계셨던 걸로 아는데 저도 사실 전편을 쭉다 보지 않았기 때문에 제가 찍은 게 어떤 모습으로 나올지 다른 배우들은 또 어떻게 했는지 제가 못본 씬들이 많잖아요 너무 궁금하고 아, 또 너무 떨리기도 하고 아, 별로 잘안 나왔으면 어떡하지? 좀 우려되기도 하고 여러 가지 감정이 지금 복합적입니다 여러분은 어떠십니까? <웃음> 여러분들은 혹시 지옥 예고편을 보셨을까요? 아마도 보시지 않았을까 싶은데 저는 어 초반에 공개된 아주 짧은 예고편은 보았는데 그 뒤로도 조금 다양한 예고편이 공개된 걸로 알고 있는데 사실 저는 보지를 않았어요 어 오늘 우리 와인캠에서 보여준다고 하기 때문에 좀음 생동감 있는 리얼한 리액션을 위해서 어 보지 않고 기다리고 있었습니다 저 보여주십시오 예고편이 여러분들을 좀 기대감을 더 상승시켰던 것 같은데 저도 한번 보겠습니다. 이상한 뭐가 나타나서 어? 제가 나오네요. 언제 죽는다. 그날이 되면 진짜 지옥으로 데려가는데 음. 세질리회 뭐 사람들에게 경고하는 본보기 뭐 이런 개념인 것 같은데 형사님들께서 수사를 다 하시네요 그럼 우리가 아까 본... 어 길어졌네요 분량이 고지라고 하더라고요 제가 지옥에 가게 됐어 만약에 진짜로 나타난다면 아하! 공포가 아니면 뭐가 인간을 참여하게 할까? <웃음> 아니 나만 아는 거야 나만 아는 거야 
아, 이 정면이 악권이죠. 사람의 자율성이 만든 법 체계가 정말 정의롭다고 생각하세요. 오, 아, 이거 이거 이거. 이러니 여러분이 기대를 하실 수밖에 없겠네요. 이거 아주 흥미진진하고 이 괴물이 아 이거 보기만 해도 화면 밖으로 막 너무 탄내나 막 이런 아막그 좋지 않은 그런 냄새가 막날것 같지 않나요? 저는 이 괴물한테서 좀 그런 느낌 그리고 괴물이 약간 윤기가 더 생긴 것 같아. <웃음> 이제 한 20몇 분밖에 남지 않았습니다. 아, 꼭 정주행 하실 수밖에 없으실 거예요. 이야기가 계속 1, 2, 3 이렇게 진행될수록 엔딩이 다음 화를 보지 않으면 궁금해서 정말 미칠 것 같은 그렇게 지금 연상호 감독님께서 연출을 해주셔가지고 아마 정주행 하실 수밖에 없을 것 같습니다. 떨리네요. <웃음> 많이 예뻐. 끌어져? 그냥 어, 우리가 이제 막연하게 생각하는 지옥은 사후에 가는 세계를 지옥이라고 해요. 그죠? 또뭐 죄를 많이 지었다든지 그러면은 이제 신의 심판을 받고 지옥으로 가게 되는데 어, 이 넷플릭스 지옥에서의 지옥은 그거와는 좀 달라요. 어, 실질적인 그 지옥의 세계가 나오지는 않습니다. 않고 제가 생각할 때 다른 점은 그러니까 우리가 살아가고 있는 이, 이게 또 지옥이 아닐까? 그리고 내가 죽는 날짜를 아는 순간 그때부터가 어쩌면 또 지옥일 수도 있겠다 라는 생각을 해봤어요. 그 전에 변호사라는 직업 자체가 특성이 그렇듯이 좀 정의감이 있으면서 소수의 편에서 좀 그들을 위해서 대변하고 변호하는 그런 캐릭터들을 많이 맡아왔었고 어 뭔가 그 대세에 맞서 싸우는 그런 음 역할을 했었는데 미네진도 역시 그런 성격은 갖고 있지만 가장 좀 인간다운 그런 캐릭터이지 않나 라는 생각을 해요 왜냐면은 어, 그이 지옥 안에서도 얘가 굉장히 자기가 흔들리지 않는 건 아니거든요 많이 어, 흔들리기도 하고 또 어, 잘못된 길로 빠질 수도 있는 그런 유혹에도 또 어, 빠지기도 하고 그 마지막에 미네진이 행했던 것들이 또 저는 정의롭다고 말할 수 있을까 라는 의문은 좀 갖게 돼요 그것 또한 정의일까? 의문을 갖고 있고 그렇지만 마지막까지 인간다움을 잃지 않으려고 노력했던 어, 캐릭터가 아닐까라는 생각을 어, 해요. 어, 저에게 액션이란 음, 숨구멍? 어, 또 다른 활력? 또 다른 생명력을 저에게 좀 불어넣어 준것 같아요. 항상 좀 감정이 짙어서 어, 그런 감정 노동이 많은 그런 캐릭터들을 좀 해왔었는데 물론 이제 액션에도 감정이 아예 무, 무인 거는 아니지만 그래도 뭔가 어, 대사나 어떤 것들로 감정으로 이렇게 보여주려고 애쓰는 게 아니라 이 몸으로 움직여서 하는 연기는 또 다른 느낌이더라고요. 그리고 이제 제가 저에게 조금 불만이 있었던 점은 이제 제가 몸을 잘못 쓰는 사람이라고 저는 생각을 하고 있었는데 어 조금 해보니까 나름 운동신경이 있는 것 같고 몸을 쓸줄 아는 사람인 것 같아서 그것만으로도 그걸 아는 것만으로도 저는 좀꽤큰 수학이었다. 아 그리고 좀 스트레스가 많이 풀렸어요. 솔직히. 
그러니까 잘하고 못하고를 떠나서 제저 개인적으로는 스트레스도 많이 풀리고 좀 연기에 대해서도 좀 새롭게 다른 방향으로 눈을 떴다 라고 해서 저는 굉장히 재밌게 찍었습니다 네, 그래서 총을 굉장히 싸게 구입했는데 총알이 잘안 나가더라고요 비비탄이 조준이 잘안 돼서 그냥 이렇게 보고 쏴야 돼요 이렇게 아, 저기쯤이군 이렇게 쏴야 되고 이렇게 하잖아요 그러면 절대 안 맞아요 아무리 오조준을 해도 절대 안 맞아요 그래서 그냥 대충 어 저긴가 보다 빵안 맞더라고요 아니 <웃음> 예뻐 <웃음> 많이 예뻐 <웃음> 색깔도 아주 고급지고 음. 가격 대비 아주 좋습니다. <웃음> 너 내가 상세하게 상상 상상 상상하면 너 어떻게 되는지 알지? 또 <웃음> 오늘 밤샐 수 있어. 고지를 받는다면 말이죠. 아, 일단 충격이 너무 크겠죠. 고지를 받으면 죽는다는 게 확실하다면 그렇다면 은 남은 기간에 따라서도 반응이 다를 수 있을 것 같은데 사실은 저는 그런 생각을 되게 많이 했었어요 평상시에 죽는 날짜를 알았으면 좋겠다라는 생각을 했었어요 왜냐하면 그 주변에 그 사랑하는 지인들이나 가족들이 어 나도 모르는 순간에 갑자기 사고로 어내 곁을 떠나는 일들이 종종 있잖아요 살면서 그런 순간을 좀 견디기가 힘들다 그리고 너무 아쉬움도 많고 미련도 많고 하고 싶은 말도 많았고 어, 미안한 것도 너무 많았는데 그런 것들을 다 풀지 못하고 떠나는 자이든 남는 자이든 이 너무 괴로운 일이다 라는 생각을 했던 적이 있어서 어느 정도는 좀 알고 있다면 어, 서로에게 더 잘할 수 있지 않을까 라는 그런 생각을 해봤어서 이 지옥의 이 소재가 저한테는 좀 남다르게 다가오긴 했었어요 근데 막상 이게 모르기 때문에 또 우리가 이렇게 살아가는 건데 안다고 또 잘할 수 있는 것도 아닌 것 같더라고요 여하튼 그래서 저는 만약에 안다면 그냥 주변 정리를 좀 많이 하게 될것 같아요 솔직히 제가 나갔다가 다시 집에 못 들어오는 순간이 있을 수도 있잖아요 인생이 그런 거잖아요 사실은 너무 음, 너무 갑작스럽고 슬픈 일이지만 사실은 그럴 수 있는 거거든요 어, 그렇기 때문에 항상 좀 깨끗이 나갈 때또 깨끗이 하고 싶고 제가 고지를 받는다고 하더라도 아마 그럴 것 같아요 버릴 것도 좀싹 버리고 음, 나눠줄 수 있는 건좀 많이 나눠주고 전 1번으로 그걸 할것 같아요. 그리고 두 번째로는 음 이제 사람들 만나서 고마웠던 거, 특히 미안했던 거 그런 것들은 좀다 일일이 만나서 사과하고 싶어요. 만날 수 없다면 문자로도 좀 저는 그두 가지일 것 같아요. 그리고 빠른 시간 안에 담담하게 받아들일 것 같아요. 어차피 이게 사실이라면 그, 그렇게 아파하고 괴로워하면서 어 시간을 보내기는 너무 아까울 것 같아요. 안 해본 것도 또 한번 해보고 어? 저긴가 보다? 빵! 자 이제 한 15분, 20분 정도 후면은 드디어 지옥의 세계가 열릴 텐데요 여러분 혹시 어떻게 보실지 궁금한데요 혼자 보실지 아니면 뭐 친구랑 아니면 뭐 부모님일 수도 있고 가족이랑 볼 수도 있고 어, 어디서 어떻게 보실지 궁금한데요 저는 일단 혼자 볼 거고요 그리고 바로 보지 않을 거예요 사실은 저는 여러분들이 좀 보시고 반응을 조금 일단 살핀 다음에 <웃음> 그 다음에 <웃음> 그 다음에 저 혼자 어, 좀 늦은 시간에 보기 시작해서 저는 정주행을 할 겁니다 그리고 이 정주행을 하면서 또 필요한 거는 먹을 거 음식 아 제가 추천드리고 싶은 지옥과 함께 하면 좋은 음식은요 지금 먹고 싶은 <웃음> 걸 수도 있지만 저는 피맥 그 치즈가 엄청 많이 올려져 있는 그 피자를 이렇게 해가지고 그러니까 딱 따가지고요 두개 같이 딱 넣고 세팅을 딱한 다음에 딱 보시기 시작하면 좋은데 아 이미 지금은 좀 늦었네요 음. 아 그쵸 이게 생방송이 아니죠 아직 넷플릭스에 익숙하지 않아가지고 <웃음> 좀 이따가 보시면 되겠네요 
네, 그래서 피맥을 추천드리겠습니다. 어, 그리고 불도 조금 끄시는 게 아무래도 좀 분위기, 지옥의 분위기랑 좀 맞을 수 있을 것 같아요. 네, 그래서 저는 피맥을 준비해서 이 지옥행 열차에 탑승을 하려고 합니다. 여러분도 저와 함께 지옥행 열차를 탑승하시겠습니까? 11월 19일 당신은 지옥을 보게 될 겁니다.